তৈরি আকাশ দু হাজার তেইশ আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি ক্রুজ ভ্রমণের জন্য বারাণসীর ঘাটগুলো আজকে একটু ঘুরে দেখব ক্রুজ দেয় করে এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা বিটটা একবার খালি দেখুন আমরা এখন রবিদাস ঘাটে যাচ্ছি ওখান থেকে ক্রুজ বোর্ড ছাড়ে মানিক শাহ ক্রুজ বোর্ড লঙ্কা রবিদাস ঘাট যদি রাইড করতে হয় পুরুলিয়া মোড়ের কাছেই আছে একটু হাঁটা পথ বেনিয়া অটো স্ট্যান্ড ওখান থেকে আমরা অটো ভাড়া করে নিয়েছি এটা পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ভাড়া নিয়েছে দুশো টাকা সকালবেলা আমরা রবিদাস ঘাট চলে এসেছি তো সাড়ে সাতটায় একটু ছাড়বে যেহেতু আজকে খুব ভিড় আছে আমরা একটু আগেই চলে এসেছি বুঝল একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক কিছু দেখতে চলো চা খেয়ে নেওয়া যাক তখন একটু চায়ের দোকান আছে তো আমরা একটু চা খেয়ে নিই আহ দারুণ সকালবেলায় বেনারসের ঘাটে দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা ভেতরেও যেমনি বসার জায়গা আছে ঠিক এর ওপরেও ওপেন ইয়ারেও বসার জায়গা এখানে আছে ভেতরে সুন্দর সোফা পাতা আছে আর গরম লাগলে কিন্তু আপনি এসিতেও থাকতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় যে যখন গঙ্গা পক্ষে ভ্রমণ আমরা করছি ওপেন ইয়ারে থাকার মজা কিন্তু আলাদা তো একটু পরে আমরা চলে যাব বাইরে একটু ওপরের দৃশ্যটা দেখে নেওয়া যাবে আমার পেছনে এবারে যে ঘাটটা দিয়ে আমরা পাস করছি এটা হচ্ছে আসি ঘাট এইবারে আমরা যাচ্ছি তুলসীঘাটের সামনে দিয়ে রামচরিত মানুষের রচয়িতা কবি তুলসীদাসের নামেই এই ঘাট বেনারসের আরেকটি বিখ্যাত ঘাট জয়েন ঘাট এইবারে আমরা যাচ্ছি চেত সিং ঘাটের ওপর দিয়ে রাজা বলবন্ত সিং সতেরোশো একাশি সালে এই ঘাটটি প্রতিষ্ঠা করেন পাস করলাম কাশি হরিশ্চন্দ্র ঘাট দিয়ে মণিকর্ণিকা ঘাট ছাড়া বলে এই হরিশ্চন্দ্র ঘাটেও কিন্তু শবদাহ করা হয় আমরা এখন যাচ্ছি রাজাঘাটের পাশ দিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা ভীষণ ভালো অভিজ্ঞতা আপনারা বেনারস আসলে কিন্তু এই ক্রুজে ভ্রমণটা করতেই পারেন দারুণ অভিজ্ঞতা রাজাঘাটটি কাশি রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই অবস্থিত এটি বেনারসের একটি খুবই বিখ্যাত ঘাট এই ঘাটে বিখ্যাত রবিদাস মন্দির আছে এবারে আমরা এসেছি বেনারসের অন্যতম বিখ্যাত ঘাট দেশ 
কথিত আছে ব্রহ্মা শিবকে স্বাগত জানানোর জন্য এই ঘাটটি তৈরি করেছিলেন দশাশ্রমের যজ্ঞের দ্বারা দশটি ঘোড়ার বলি দেয়া হয়েছিল তাই এই ঘাটের নাম দশাশ্রমের ঘাট এখন আসছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের নতুন করিডোরের রাস্তা যে ঘাটে আপনারা স্নান করে মন্দিরে ঢুকে যেতে পারবেন কাশী বিশ্বনাথ করিডোরের একদম পাশেই হল মণিকর্ণিকা ঘাট আচ্ছা এইবারে আসছে আলমগীর মসজিদ শতকে ঔরঙ্গজেব এই আলমগীর মসজিদ স্থাপন করেছে আমরা যখন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অর্থাৎ মুঘল সারাই যে স্টেশনটার নাম ছিল সেখান থেকে যখন বারাণসি আসি তখন কিন্তু আমরা এই ব্রিজটার ওপর দিয়েই আসি এই ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি যায় এবং তলাটা দিয়ে যায় ট্রেন এই বৃষ্টির নাম হল মালভিয়া ব্রিজ আঠেরোশো সাতাশি সালে এই বৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয় আপনারা এই ক্রুজ বুক করতে চাইলে যদি আপনারা বেনারসে এসে ক্রুজটা বুক করতে চান তাহলে কিন্তু অলকানন্দা ক্রুজ ডট কমে গিয়ে আপনাকে অনলাইন টিকিটটা বুক করতে হবে যেটা ভীষণ সহজ অনলাইনে আপনারা অলকানন্দা ক্রুজ ডট কমে যাবেন যেখানে বুকিং অপশান আছে বুকিং অপশানে ক্লিক করে আপনারা ডেট যা যেটাই আপনারা করবেন সেটা চয়েস করে আপনারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে এটাকে বুক করতে পারবেন আর যখন আপনার বেনারসে আসবেন তার কিন্তু কিছুদিন আগে এই টিকিট বুক করে রাখবেন মানে আগে থেকেই টিকিটটা বুক করে রাখবেন কারণ দিনের দিন টিকিট করলে কিন্তু আপনারা কোনো টিকিট পাবেন না এই টিকিটের ক্রাইসিস কিন্তু ভীষণ তো অতএব যবে আপনারা বেনারস আসছেন তার অ্যাটলিস্ট তিন চার দিন আগে আপনার টিকিটটা বুক করে রাখবেন সেই ক্রুজে আপনারা যখন আসছেন এখানে কিন্তু সকালবেলা বা বিকেলবেলা যে টাইমেই আপনি ক্রুজটা নেন এখানে কিন্তু কফি টি অ্যান্ড বিস্কিট কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি আসে ক্রুজ থেকে গঙ্গা বক্ষে ভ্রমণ করার পর আমরা এখন যাচ্ছি কালভৈরব মন্দিরে তো কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে জল ঢালার আজকে বিশাল লাইন পড়েছে কারণ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার আজকে তো একবার লাইনটা দেখুন কালভৈরব মন্দিরেও খুব ভিড় হবার আশা আমরা করেছিলাম জানি না পৌঁছাতে পারবো কি না তবে দেখা যাক আমরা অনেকবারই বেনারাস এসেছি তো এইবারই প্রথমবার একটু ইচ্ছা ছিল যে বর্ষাকালে বেনারসটা ঘুরবো কিন্তু বৃষ্টি আমরা একদমই পাইনি তো যদি বেনারস আসতেই হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি যদিও আপনি বারো মাসেই আসতে পারেন কিন্তু এই চারটে মাস সবচেয়ে ভালো সিজনটা থাকে এবং খুব সুন্দরভাবে আপনারা বেনারসটাকে ঘুরতে পারবেন তো এই টাইমটাই আমি বলবো বেনারসের সবচেয়ে ভালো আর যদি প্রথমবার বেনারস আসেন বা অনেক দিন পরে যদি আসেন তাহলে শর্ট টাইমের জন্য আসবেন না অন্তত হাতে চার পাঁচ দিন টাইম নিয়ে আসবেন নাহলে কিন্তু সবটা কভার করা খুব মুশকিল যদিও একবারে সবটা কভার করা যায় না এত কিছু দেখার এখানে আছে তবে চার পাঁচ দিন সময় লাগবে আমরা এখন এসে গেছি কালভৈরব মন্দিরের একদম সামনে এখানে প্রায় 
এক লক্ষ মানুষের ভিড় সেই কারণে মন্দিরে ঢোকাতে একদম সম্ভব হচ্ছে না বছরের অন্য কোনো সময় এলে আপনারা অবশ্যই এখানে খুব ভালোভাবে দেখতে পারবেন এই জায়গাটা এবং এটা হচ্ছে শিবেরই মন্দির ওইটা হচ্ছে শিবের সবচেয়ে উগ্র রূপ সেটা নিয়েই এই মন্দিরটা তৈরি হয়েছে এখানে শিবের সেই মূর্তিটাই রয়েছে তো এবারে সম্ভব হচ্ছে না সেই জন্য আমরা দুঃখিত তো পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কাল ভৈরব মন্দিরে আমরা ঢুকতে পারলাম না তবে আশা রাখছি পরের বার আবার যখন বেনারস আসব তখন নিশ্চয়ই এই মন্দিরে আমরা ঢুকব এবারে আমরা যাচ্ছি ভারত মাতা মন্দির আমরা এখন চলে এসেছি ভারত মাতা মন্দিরে মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ ক্যাম্পাসের মধ্যেই কিন্তু এই মন্দির আছে এই মন্দিরে কিন্তু কোনো মূর্তি নেই আছে অবিভক্ত ভারতবর্ষের একটা বড় ম্যাপ এবং এইটায় সমস্ত ধর্মের মানুষ এখানে প্রবেশ করতে পারে কোনো ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ কিন্তু এখানে নেই স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবপ্রসাদ গুপ্তা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন আসুন দেখে নিই ভারত মাতা মন্দির ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না